dass wir bei dieser CD-Aufnahme zu einer richtigen kleinen Werner-Familie geworden sind. Für mich war das die erste Werner-Produktion dieses Mal und ich bin wahnsinnig begeistert und verliebt in die Vielseitigkeit dieser Musiksprache und freue mich jetzt schon sehr auf die CD. Zwischen Renaissance und Romantik haben wir hier heute alles gespielt und ja, das ist eine große, große Bandbreite an Musik und an Emotionen. Man hat oft das Gefühl, ich habe den falschen Bogen in der Hand. Man möchte gerne lieber zum frühbarocken Bogen greifen oder dann mal lieber eigentlich zum Klassikbogen, weil er besser passen würde. Und das finde ich toll an der Musik. Man kann wirklich von einem Stil in den nächsten eintauchen und überrutschen. Manche Komponisten haben Pech und bleiben lange vergessen. Und dann ist es ganz wichtig, dass jemand wie Loja Schrobatkoi kommt und sie wiederfindet und uns alle damit beschenkt. Die Emotion kehrt jetzt bei der dritten Einspielung unheimlich zurück entspricht dem Anfang wieder, dass wir jetzt so weit sind, dass wir so harmonisch und so wundervoll zusammen die Musik jetzt darstellen und realisieren. Das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, fast zum Heulen. Es ist wundervoll, die Musik von Gregor Josef Ferner kennenzulernen. Und für mich ist das besonders reizvolle, dass wir die Musik ja nicht nur für uns erfahrbar machen, sondern für ein breites Publikum. Und das ist einfach ein ganz tolles Gefühl, wenn man hier etwas schafft, was vorher noch nie jemand aufgenommen hat. Also besonders Spaß hat mir das Singen an sich gemacht, weil die Musik sehr facettenreich ist und ähm, besonders sanglich und das ist natürlich dann immer ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn es einem gut auf der Stimme liegt. Ich liebe den Werner-Stil. Er ist wie das Gleis 9,3 Viertel. Irgendwie zwischen den Zeiten, zwischen den Welten und zwischen den Epochen. Oh.